wewe umaga umaga wewe umaga mmm hebu amshe mwezi wa deki utani shamba deki adeki adeki nini hebu tuni shamba bwana wewe nini nini kwa muda tayari wewe hebu toka huko ndani nitakuja kukutandika makofi wewe hebu twende bwana wewe kwenu kwa api Hey, uni uvivu. Wewe bembe wewe. Bembe. Naam. Hey, Emtoka bwana. Eh hey, mama unajua kama tunaenda shamba. Mpaka sasa hizi bado unalala kabisa yani. Mama mimi ndio sendi shamba. Unasema? Najisikia vibaya. Uende shamba unajisikia vibaya. Alafu sisi tunatoka shambani tunarudi hapa tunakuta unazurula tu ndoka ma hivyo baba ni kabembe atutegea yani siku ya kwanza kasema naumwa siku ya pili na leo mpaka siku ya leo unajisikia vibaya kweli unasemaje wewe dogo unajitutegea unajitutegea ndio kama kabembe aende na sia 20 ndio a 20 mmoja nyenye msenitanie umesikia hebu ingeni ndani kaleteni vifaa tuondoke kuchukua panga chukua maji wewe wewe sikia dawa yako inachemka mimi sendi shamba baba mimi wewe sema shamba naumwa ndio nasema hivi sema uende shamba ila dawa yako hiyo inachemka wewe baki tu nenda ndani kachukua vifaa tuondoke Bebeni, nikachukua, nikachukua maji hayo, chukua panga hilo tendeni. Dawa yake inachemka. Wewe we leta leta vivu wako unaoleta upumbavu wewe. Sasa inachemka isije kaungua, acha tu toye toye inachemka. Unajua mwanangu maisha sasa hivi tofauti na ya zamani. Sababu zamani ilivyokuwa kwamba mtoto wa baba mdogo na wa baba mkubwa huyo anaweza akaenda akakaa kwa baba mdogo, huyo anaweza akaenda akakaa kwa baba mkubwa. Lakini hivi sasa kila mtoto na baba yake na mama yake. Na isitoshe kwamba sasa hivi tulivyo kwamba baba mimi, mama mimi kama unavyoona. Ndio maana mwanangu nakupenda sana 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 kwa sababu mzazi niko pekee. Sawa baba ninakuelewa. Na ndio maana hata nivenda kule kwa shangazi, yani shangazi alinitesa kweli. Ndio maana nimeamua kurudi hapa nyumbani na ndio maana mwanangu mimi nakupenda sana 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 kwa sababu yani hapa nilipo baba mimi mama mimi ndio maana nakwambia kwa mwanangu kuwa na mzazi wako Hivi bebe. Hivi kwa unanipenda mimi. Nafikiri majibu yote unayo wewe. Mimi siamini kama kwa unanipenda. Kwa nini unanipenda kama unanipenda? Sasa kwa sababu gani uleti barua kwetu? Anea. Kwa nini sio kama unafikiria wewe? Sio unaenda kumua nguo sio kwa nini mtaamua nguo hapa yapendeze. Kwa hiyo unahitaji kujipanga. Wisbi. Mimi nitakuja kwenu nitatoa hela na wazazi wako watafurahi. Sasa nimekuelewa. Ila si nakumbuka kwamba mimi na baba kijijini. Au usi kumwambia baba kwamba eti kuna mtu anamsubiria. Sababu inaonekana kama unamtukana. Sawa bana. Mimi ndio najua. So mimi nimekulia hapa kijijini. Kuhusu hapa na dhamira zote hapa kijijini mimi nalipanga hizo. Na kwaidi mimi sitoe hapa kutenga ila mimi kitu kimoja mimi ndio mwana wa pekee nitakaye kuoa sawa sawa nikuelewa baba mimi nina wazo wazo gani baba kiukweli mimi maisha kijini yamenishinda nataka nijaribu kwenda mjini kutafuta maisha hivi mwanangu kwa wazo lenyewe ulilosema ndio hilo. Ndio baba. Wewe una elimu mpaka unataka kwenda mjini? Mhm. Mimi ndio ni vyema ungekaa hapa hapa ili tuendelee kulima lima hapa mwanangu tulime basi tupate mazao maisha endelee. Huko mjini kuna nini? Baba. Kwani unaenda mjini wetu? Unaoka mjini kwani wetu wamesoma? Naomba unisikilize. Asilimia kubwa wanaoishi mjini wote wana elimu zao. Sio umeelewa? Marafiki zangu wamesoma huku. Asa hivi hapo mjini. Na maisha safi. 
Oh, ina mimi nikajaribu bahati baba. Ah? Mada mwenyewe unangania. Unasema unataka kwenda. Haina shida mwanangu. Nakuwa baraka zangu. Nenda tu. Ila kikubwa uwe makini sana kwa sababu sinajua mjini huko. Sawa baba. Mimi najua changamoto zote za mjini. Na mimi nafuata kitu kimoja tu ambacho kinachokifuata. Sitaweza kufanya ujinga wowote ule baba. Ah, mimi nakupa baraka zangu zote uende mwanangu. Ah, <laughs> Na ume fly kabisa. Eee, na dogo zangu kini ya tamu. Nileo mwanangu ni nilipotembelea uko sokoni nimekuletea zawadi yani bomba la zawadi si la kawaida kweli <laughs> baba eh bomba la zawadi si la kawaida asante sana baba mimi ni cheni kulai ya basi baba sasa yeuka nyuma Sana mwanangu. Hata msia baba. Sipendi ukae kiunyonge unyonge. Sababu unajua ukikaa kiunyonge unakuwa unakumbuka mbali. Eh baba asante. Oi wanangu, mla nyonga kweli hapa saa. Asunajua mwanangu ya. Asunajua mwache lobu alembe tu hapa, atakuwa lotu azipatu ala nini. Amna, kasi kwa mbeze nyingine, mea pae ni kukita moja ya Na mkama vipi zinyongo tu, sunajua pa kibiti, bado kipo wane, wakijaishwa Kwa, sunajua wane, wee kinyongke ni mso, kwa kwa lanini kama kubwa, sunajua Sijali wanangu, wani ya kubaka kumuwa Nyonga nyingine, hapo hili eleweke, sunajua Kwa hapa wauni nini wapo wapo wanaoga siza, mwetu kutafika siku na ingia ndani ya mimaji umo Yaani msijali kabisa adogo zangu hapa yaani tunaishi kama yaani mimi ndio mkubwa wenu yaani mtu wote asiwe anakuwa anakuangaisheni hapa maisha yangu sawa bosi wazi pamoja mwanangu wewe tuendelee tuendelee kula dawa mwanangu unajua unajua tena mwanangu alembe dawa yule mzee mmeona ni wauni mmeona yule mzee mmeona yule mzee anakula dodo kwa mwanae hakuna Amna mtu ana anotembea na mwanae hata siku hii hata siku moja. Ah mwanangu kwa masiala wewe. Ana kwa dodo kwa mwanae wewe mzee. Eh. Mwanangu wewe mimi sijakolewa vizuri mwanangu mnaambia kweli hapa. Atembea na mwanae wewe. Hapo atembea na mwanae. Acha masiala mwanangu hayo. Ah naona nyinyi kama mnalipotosha. Wewe pale mzee wenyewe. Wewe una uhakika gani? Nimemwona anamvaisha mwanae cheni. Anamvaisha cheni. Sasa. Ah ah. Una kata. Wewe wa kika gani?
Hakuna umechelewa sana. Hamna nilikuwa na kazi nyumbani. hilo halina tatizo. Yaani wewe naenda kwa moyo mkasi. Yaani hapa bila shaka mke mbepaza. Yaani labda la Mwenyezi Mungu litokee. Na mimi nategemea majibu mapema. Yaani roho. sana. Nimefurahi sana, karibu sana. Acha. Karibu, karibu sana. Acha sana. Karibu sana bwana Ben. Asante bwana Bad. Najua ni muda mrefu sana. Kwanza da. Sikutegemea kama ningeona na wewe rafiki yangu. Kweli. Ni ndio ndio sawa mmeacha. Na vitu vingi sana tumetumia tukiwa watoto wadogo hapo siku. Kama vile Sha kumbuka. Nimekumbuka. Wewe si ulini sababisha mimi kachapo mimi fimbo kwenye machungwa. Oh, 
mimi na wewe hadi kwa babako mtani. Tome nini? Asojo. Tome. Asojo, kanuka. Asojo. Asojo. Tony, Kama <laughs>
Karibu. Ah, sante. Karibu. Sante, nimefuata li ili lijibu langu. Sijui ndugu gumu nilikwambia je. Yaani mimi na wewe tunavoheshimiana. Sante. Ah, watoto ujue wanataka watu gumbani. Yes, tunavoheshimiana mimi na wewe. Ha. Nabidi niseme. Bwana, huyu kijana wetu amekataa. Basi, tafanyaje? Kwa hiyo ndugu yangu naomba usamehane sana. Wala wewe usijali. Sana naomba usamehane. Wala wewe usijali. Hawa vijana wewe usijali. Wewe na mimi tunaheshimiana. Mimi na shamba kidogo hapo. Hata mimi narudi bwana. Kwa hiyo vipi ndo unaondoka? Eh ya Nimepata simu kutoka 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 Morogoro na na watu washafika Dar es Salaam tayari na ile issue ndugu yangu iko tayari. Unaona eh? Kwa hiyo tuwezi kuongea hata dakika mbili. No, sasa hivi niko busy. Kitoroli ndugu yangu. Mimi na wewe kile ndugu yangu kitoroli tutaongea baadaye. Eh. Eh. Na. Kwa hiyo tuwezi kupata muda hata dakika mbili tukaongea. Sasa hivi siwezi. Naomba niache kidogo. Sinarudi. Alafu a a badisha matairi ya hii gari. Unaona eh? Materi haya hii tena atakao iweke iweke pembeni alafu na zile shoka kule mbele muite fundi aje azile azirekebishe zile kwa sababu naona kidogo ina, ina matatizo kwa sababu jioni leo tupate kuchukua maji si unaona maji ndani yanaanza kuisha ndio ya yeah. alafu shemeji yako ndio hela nimeta katika pesa table pale mwambie pesa ipo pale afu ataongea na shemeji yako Sawa, haina shida. Lakini wewe unajua kabisa kwamba shemeji mbaili. Yaani shemeji mtu. Mimi narudi, nikirudi tutaongea. Baadaye kidogo. Lakini shemeji anakuwa mgumu sana kutoa
mwanaume gani mwanaume yu pembeni nimesha kuona yu kasima sijai kuona hanyo mwanaume jini maaba mwanzangu wanakujia kwenye ndoto isu siri mzama jini mama haya nipe kama unamjua kuna mwanamuji nituwa bembe haa bembe uyu uyu na imjua mimi mtu nini kiji changapi kule ula wanaenda mjini kufichi sasa ndugu wangu yani uwe wao kuoga kafa yani watu wanakuja na magari wao na yao unakataa hapo kisa ule bembe mwaka wangapi ameenda mjini kutafuta amesharudi hajawahi kuja hata kusema anakuja kusalimia wazazi wake atakukumbuka yeye mwaka wangapi huyu hamna nikumbuka kwa sababu wakati anaondoka aliniahidi mwenyewe akisema mimi nakupenda vanilla kwa hiyo sije ukakubali mwanaume wa aina yoyote hapa kijijini nikirudi tu mimi nitakuoa nikasema sawa na mimi mwenyewe nampenda kabisa hiyo siwezi kuingilia chaguo la moyo wako wewe ni maamuzi ya moyo wako najua siwezi kuingilia kwa kuwa wewe ndio umempenda na yeye ndio kakwa hivi hivyo mmependana sina budi kushauri mdogo wangu utulie umsubiri wewe oh, mbembe ambaye yani anakusumbua na anasumbua akili yako alafu kwa hizi scandal zinazoendelea eh kwa nini msingekana na baba ukamwambie kuwa kuna mtu ambaye unamsubiria? Sawa lakini ndio iwe siri. Simwambie mtu yote. Mimi maana sijamwambia mimi. Kwa sababu gani usije kaa huyo mbembe huyo mbembe kenda huko mjini tayari ana mchumba kwa mwisho wa siku hapa tu na aibu. Posa zote ulizozikataa vania. Hamna mimi namwamini bembe. Aweza kufanya Alex Kwani sasa hizi sasa hizi mnakaa wapi? Maana naona katika ile nyumba yenu mmeama mnakaa wapi sasa hizi? Kule shamba hapo ndani. Ah, na bembe yupo au? Kuhusu bembe bado hajarudi. Hajarudi tu. Kakwambia narudi. binti anaki. Kwa jinsi mtani ninapopata habari, huyo binti anatembea na babake. Bwana kijiji hiki tunakiweza kinaweza kaongelewa neno hapo sura ukweli achana naye. Sana kwa nini? Dada bwana mimi nimekuita hapa ili tusaidiane mawazo kuhusu huyo mwanetu. Kwa sababu kila mwanaume anayekuja Eh hey, hataki kuolewa. Sielewi tatizo ni nini. Anatutia naibu hapa kijijini kwamba mimi mzee maarufu. Sasa ananitia aibu kwa wazee wenzao, kwa watoto. Sababu mzee anakuja hapa analeta barua alafu yeye anakuwa anaongea tu. Tangazo kwani hataki kuolewa naona tu analeta barua. Hamna shangazi. Mimi kwa sasa hivi niko tayari. Kwa mwanaume yote atakayetokea. Bas naolewa. Mimi sijakataa. Anayasema haya kwa sababu wao waliokuja ni wanaume kama hivyo wanavyosema haya. Kama alishindwa nini wakati wa nyuma kuolewa? Sasa atakubali vipi? Si, yaani sielewi kwa sababu mama yake amefariki. Aiza kwa sababu ametufikia sisi. Ina maana yani nashindwa kuelewa. Hafahamu kwamba kichwa na bega si sawa. Yaani baba ni baba na mtoto ni mtoto. Sasa si unaleta dhalau vitu vya ajabu. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Niko tayari kuolewa kwa sasa. Mwanaume yote atakayetokea. 
sawa mimi sikatai hilo lakini atakuja mtu alafu ni baadaye inakuja kuwa sitaki kuolewa tutaonana wabaya tutaonana wabaya maana najua majirani anatasema kwa kuwa mzee wake amefariki ndio maana anafanya hiyo Acha tu.
Siku zote mimi niko kwa unajua kwamba mwanamme anamchezea mwanamke. Lakini sasa hivi wenyewe wanaita digitali zile zilipendwa. Yaani kwamba sasa hivi wasichana ndio wanachezea wanaume. Mimi ndugu yako nimechezewa. Hmm? Eh. <coughs> Yaani unataka kuniambia wewe umechezewa. Yaani ninavyokuambia mimi nimechezewa vibaya sana. Unajua mimi ninavyojua mimi kwa akili yangu. Mwanaume ndo anatakiwa amchezee mwanamke. Sasa unaponiambia kwamba nimeche, nimechezewa. Yaani umechezewa na mwanamke. Kivipi? Na maana kwamba wewe sio mwanaume. Shemeji yako mwantumu si unamjua. Namjua vizuri sana mwantumu. Sasa mwantumu na miezi na hii mitatu. He. Yule mtoto kila kitu anachotaka anampa. Na nikajitahidi kadri ya uwezo wangu nipate kumlizisha. Najitahidi kuchezesha kiuno changu kwa kadri ya uwezo wangu mpaka zamtangu kiuno kinaniuma bungu bungu lote. Naenda duka la madawa kutafuta dawa ya kuchua kwa sababu yake lakini mtoto wake. Hivi nikuulize swali. Hivi kati ya mwanamke na mwanaume nani ametoka kwenye ubabu wa mwenzi? Mwanamke. Sasa hilo swali gani sasa unaniambia wewe umechezewa? Kwa nini uchezewe? Siku hapa ndugu yako huyu hapa. Sasa niambie ndugu yangu. Analalamika anachezewa. Ah. Mambo vipi? Nimeche, nimechezewa ndugu yangu. Unatakiwa unachezewa? Ndugu yangu. Mm. Mbona mambo ya ajabu sana? Mwambie. Hivyo wewe mwanaume mzima mwanamke akakuchezea. Kakuchezea chezea vipi labda? Mimi nimechezewa ndugu yangu. Ehe umechezewa vipi ndugu yangu? Nimechezewa. Umechezewa unajibu kabisa mimi nimechezewa kila stress tu. Hey. Alafu chakushangaza sasa yani kamchezea yani kamchezea vyote yani kamchezea kapcheza kacheza kapangua vyote. Na kwambie huyu mwanaume feki, huyu feki. Bati, niambie. Hebu tuache na mada zenu za ajabu ajabu. Hebu nipe una unajipia gani wewe? Maana una hiyo mada hii ni. Hebu nipe jipya ndugu yangu. Ehe. Ndugu yangu jana nimelala hivi. Nifilinge nyumbani nimekuja kabisa. Tara endokeza ngumu. Ai bwana eh. Hey. Unajua <laughs> ndugu yangu unanisikitisha sana na unanichanganya kwenye kitu changu. Yaani mara hii tu ndugu yangu mara hii tu rudi rudi nyumbani kweli? Eh? Hebu hebu jaribu bana kuwa mna wewe mvumilivu jamani. Wanasema waswali kwa hiyo mvumilivu hula mbivu. Eh? eh. Unajua? Eh. Mimi huko mjini. Tukui bado tukielewa hizo. Sawa. Hapo next week kuna vitu ambavyo nanichanganya. Yeye natamani kurudi nyumbani. <laughs> itiketi <laughs> eh yani yale maneno aloko bwana ongea mheshimiwa kwamba mwezi wa nane hata hawafiki itiketi ana, anatafuta kisingizio maisha yamefanyaje safari baba We mwanaume bwana We unataka upambane usiogope usitishwe na sauti za watu ndugu yangu hebu komaa hapa hapa basi eh bati wewe ah. kafeli baba nikwambie kitu eh hey. mimi sio naondoka hapa mjini mm kwa sababu ya shinikizo la bwana anaposema. Kwa huyu tayari kachakuwa shinikizo lako tena anakupa maneno machafu. Wewe unamsikia maneno yake anaongea bwana? Unaelewa eh? Mimi natoka zangu hapa, anatoka natoka hapa mjini, natoka zangu kijijini, mwenyewe na mambo yangu. Sawa? Umeelewa vizuri? Basi nakushukuru ndugu yangu kwa kwa muda huu uliokana mimi tumefanya kazi, tumeelewana vizuri kabisa tujagombana. Basi naweza nikakuruhusu wewe uende salama, ufike salama uwasalimie nyumbani vizuri ila anachokuomba basi wai nyumbani basi nikukute kwa kuzungumza vizuri huyo maisha amempiga kibao huyo maisha amempiga kibao kama hali ya mjini imekushinda wewe ongea tu kwa fulana wenzako hapa bwana hali ya mjini imekushinda ndio 
Sema bwana mimi nataka nirudi nyumbani. Sasa rais Inamana hiko ndo lichuenda kupanda mjini, sindio? Eni mtu narudi ya muna takuka, ujue mapa kuna vitu gandhi vinaendelea Yani umenifraisha sana, tena sana Kwa sababu, umeniundua ili haibu wapa kumbu Kwa sababu, umeniundua ili haibu wapa kumbu Unajua kama sikuwe ni vongia na shangazi yako walikuwepo Kwa sababu, ulikuwa nasema kumba Inawezekana walio kuja wanaume Na hawa watakai kuja tena ni wanaume utawakata Lakini kwa hili, umeniflaisha sana kukubali kuolewa Yani mwanamu ule, yani sina tatizo kwa sababu na asemwa mpaka na watoto Hili wewe ndo ulupona nti ya ibu Kwa baba, usiwe na usiwa, usiwe na usiwa Hilo sina tatizo Kwa ntai basi chakula mana minjai na ni uma kwa likuwe liya Bem, bem. 